Salve, das war der Taurus. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir werden heute zusammen die, Lack die Wände hier in diesem Raum zusammen lackieren. Gucken, wie gut das funktioniert, ob das funktioniert. Wenn, ihr die Produkte, wenn euch die Produkte interessieren, die ich in diesem Video zeige, guckt in der Videobeschreibung, da sind die alle verlinkt. Lackierpistole, Kompressor, Schläuche und so weiter und so fort, mein Kamera-Equipment. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns zwischendrin nochmal wieder. Ich habe mir für die Decke habe ich mir eine <lacht> Pistole besorgt mit Saugbecher. Und dann für die Wände die mit Fließbecher, die ich auch sonst schon benutzt habe. Zum Lackieren benutze ich diese beiden Lackierpistolen. Das sind beide von Einhell, sind auch beide in der Videobeschreibung zu finden. Einmal mit Fließbecher, einmal mit Saugbecher. Was besser ist, werdet ihr gleich in dem Video erfahren. Als Basis zum Lackieren benutze ich diesen Dema Kompressor. Einige davon SBN, aber den haben sie nicht über Amazon. Darum werde ich jetzt den von Dema verlinken. Wenn ihr so einen großen braucht, dann nehmt, kauft ihr den. Und für kleinere Einsatzzwecke werde ich einen von Shepard, der ein bisschen günstiger, bedeutend günstiger ist, unten in der Videobeschreibung verlinken. Die habe ich selber noch nie benutzt, die habe ich gerade ausgepackt. Die kenne ich auch so nicht, die habe ich auch nie beruflich mehr gearbeitet. Mal gucken, was sie so kann. Die hat jedenfalls nur drei Experts, zwei Verstellmöglichkeiten und die andere drei. Ich muss das erstmal. Und wenn das dann gut funktioniert, kann man das immer noch mal in der Wohnung anwenden. Ich werde jetzt hier eine Wohnraumfarbe von Aldi verwenden, die habe ich mir vor ein paar Jahren mal gekauft. Mit der habe ich hier schon mal gestrichen, damals noch, beziehungsweise mit der Rolle. Weiter geht es jetzt damit, dass wir die Farbe anrühren. So, ich habe jetzt hier einfach Farbe im Pott. Da tue ich jetzt einfach Wasser zu. Ich mache das immer nach Gefühl. So, das ist der Saugbecher. Hier ist die Farbe, die noch ein paar Mal durchgerührt. Den lässt er einfach drauf. Einfach dadurch, dass die Farbe ja schon mal gebraucht war, da ist wohl irgendwie Sand reingekommen oder sowas, dadurch verstopft die Pistole die ganze Zeit, habe ich mich jetzt dazu entschieden, mit dem Quast zu streichen. Das finde ich zwar schade, dass die Pistole nicht funktionieren, aber, oder dass die Farbe jetzt nicht so funktioniert, wie ich will, aber egal, machen wir das Beste draus. So, nächster Versuch, ich habe jetzt mir die Pistole mit Fließbecher, mit Fließbecher, den Kollegen hier, geholt. Da ist nämlich dieser Filter hier drin. Jeweils ist ein kleiner Filter drin. Der sorgt dafür, dass die Dreckpartikel Partikel von der Farbe, also die ich da mal in die Farbe reingerührt habe, vor ein paar Jahren, nicht durch die Pistole gezogen werden, sodass die Pistole sauber bleibt und darum kann ich auch damit lackieren.
seht ihr das Endresultat. Wie gesagt, die Decken habe ich nicht gemacht. Je weiter mit der Spritzpistole zu gegangen ist, hat es ganz gut funktioniert. So, also mir gefällt das Gesamtergebnis ganz gut. Auch wenn die eine Pistole nicht so viel nicht funktioniert hat, so wie sie sollte. Wichtig ist, wie ich gelernt habe, dass man natürlich einen Filter benutzen muss. Besonders wenn man die Farbe schon mal benutzt hat. Da waren irgendwelche Kurzpartikel drin, weil ich hatte das, die Garage, nur die Garage mal vor ein paar Jahren gestrichen. Und dann hat irgendwelche Dreckpartikel in die Farbe reingeraten. Und die setzen, natürlich, setzen sich natürlich in der Pistole ab und dann ist die Pistole irgendwann dicht. Sonst muss ich sagen, hat mir das ganz gut gefallen. Auch wenn das beides nur günstige Pistolen waren, muss ich sagen, die haben eine gute Arbeit geleistet. Ich habe die Pistole mit 4,5 äh, Bar anstatt den angegebenen 3,5 Bar laufen lassen, damit die ordentlich Druck zur Verfügung haben, damit die deckflüssige Farbe da gut durchkommt. Ich finde, das hat soweit ganz gut äh, funktioniert. War wahrscheinlich auch auf der Kamera schlecht, weil weiß auf weiß sieht man natürlich jetzt auch gut. Aber ich dachte, das wäre mal wieder Zeit für ein neues Video und dann dachte ich, wollte ich euch damit dran teilhaben lassen. Ich hoffe, euch gefällt, hat das Video irgendwie gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Roman.